வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பிராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றத தான் பார்க்க போறோம் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டென்சில இத மாதிரி மாடல்ல கேக்குறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு பாருங்க இப்ப பிராப்ளம் ஃபார் தி டேட்டா 3516595286 தி மீன் மீடியன் அண்ட் மோட் ஆர் x y அண்ட் z ரெஸ்பெக்டிவ்லி விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் ஓகேவா அதாவது ஒரு இன்டிவிஜுவல் சீரிஸ்ல நமக்கு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க and அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் வந்து இதுல x and median வந்து y and mode வந்து z னு சொல்லிருக்காங்க and இப்போ வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் a x is equal to y and y is not equal to z னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆப்ஷன் b பாத்தீங்கன்னா x is not equal to y but y is equal to z னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே and c பாத்தீங்கன்னா x is not equal to y and y is not equal to z னு சொல்லிருக்காங்க and d ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா x is equal to y and y is equal to z னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம இதுல எது கரெக்ட் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போறோம் சோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீன் மீடியன் மோட் இது எல்லாமே இதுல கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது சம் ஆஃப் யுவர் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஓகே இப்போ சம் பாத்தீங்கன்னா 3 5 plus 1 plus 6 plus 5 plus 9 plus 5 plus 2 plus 8 plus 6 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஓகேவா okay, wow. so, சோ இப்போ இத எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனும் நமக்கு 50 கிடைக்குது சோ 50 divided by 10 போட்டோனா மீன் வேல்யூ இஸ் 5 ஓகே and நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் கண்டுபிடிக்கலாம் மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இல்லையா இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த அப்சர்வேஷன் என்ன பண்ணணும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை டிசிட்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் இல்லையா அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ Four இல்ல so five, five, five and six two times இருக்கு seven இல்ல eight and nine yes ऐ दिया चु okay इप्पन हम अंदर median के इन्ना term अब दिन कांडे पुरी करते को पातेंगे ना size of n plus one निलिया अपन n एंटर दिंगे ten So 10 plus 1 divided by 2. Okay. If you look at 10 plus 1 is 11. 11 by 2 is the size of 5.5 term. Is it not? If you look at 5.5, we can also get 5 and 6th term. Now, 1, 2, 3, 4, 5. This is the 5th term. And this is the 6th term. Is it not? அப்ப ஃபை இந்த ஃபைக்கு இந்த ஃபைக்கு நடுவுல தான் இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 5th டம் 6th டம் டிவைடட் பை 2 பண்ணனும் ஓகே இப்போ 5th டம் என்னது இதுல 5 தான் அண்ட் 6th டம் என்ன பாத்தீங்கன்னா 5 தான் சோ 5 5 டிவைடட் பை 2 போட்டோம்னா 5 தான் வருது அப்ப மீடியனும் 5 ஓகே நம்ம ஏற்கனவே மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுவும் 5 தான் அண்ட் மீடியன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுவும் 5 தான் இப்போ நம்ம மோட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே மோட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லையா மோடோட ஃபார்முலா எது ரொம்ப நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அத தான் நம்ம மோட்னு சொல்வோம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஓகே இதல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாருங்க இப்போ மீடியன்ல எழுதி இருக்கோம்ல இதையே வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ 1 1 டைம் தான் இருக்கு 2 1 டைம் தான் இருக்கு 3 1 டைம் தான் இருக்கு انا 5 பாத்தீங்கன்னா 3 டைம்ஸ் இருக்கு 6 பாத்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் இருக்கு ஓகே அப்ப நமக்கு இதுல பாக்கத்துல இருந்து தெரியுது நமக்கு வந்து மோட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 5 தான் ஏனா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குது எது ಜಾஸ்தி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 5 தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சோ மோட் வந்து 5 ஓகே மோட் வந்து 5 எழுதியாச்சு மீன் பாத்தீங்கன்னா equal to 5 median adhuvum 5 da and mode 
5 தான் அதாவது இது x இது y இது z அப்ப x is equal to y is equal to z இதுதான் நம்மளோட answer okay இப்போ questionல பார்க்கலாம் நமக்கு இருக்கா பார்ப்போம் yes பாருங்க option d option d தா x is equal to y and y is equal to z அப்போ option d தா இதோட answer okay வா புரிஞ்சிச்சா இப்போ இத மாதிரி problem குடுத்தா உங்களுக்கு solve பண்ண தெரியும் இல்லியா okay next நம்ப உன்னுர் problem பார்க்கலாம் okay இப்போ இந்த problem பாருங்க a random sample of 20 people is classified in the following table according to their ages okay age எல்லாம் குடுத்திருக்காங்க okay இதல class interval ஓட இருக்கு so இது என்ன type of series அப்படின் பாத்திக்கினா continuous series okay இதோட frequency யும் குடுத்திருக்காங்க and answers பாருங்க option A 41 Option B 41.5 Option C 42 Option D 42.5 Okay, வா, இப்போ நம்ப எப்படி இந்த problem solve பண்ணனும் அப்படின் பாத்திங்கனா நம்ப என்ன methodல பண்ணப் போரும் அப்படின் பாத்திங்கனா direct methodல பண்ணப் போரும் Okay, and direct methodல mean கண்டுபிடிக்கிற்றுக்கான formula என்ன அப்படின் பாத்திங்கனா x bar is equal to sigma f m divided by sigma f தாம் Okay, வா, இப்போ நமக்கு இப்போ இதில் எது F and எது M அப்படி இன்றுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் Okay, நம்ப இப்போ எழுதிக்கலாம் இது age Okay, and frequency F and M Okay, age வந்து 15 to 25 25 to 35 35 to 45 45 to 55 55 to 65 okay frequency பாருங்க 2 4 6 5 okay m என்றுது என்ன mid value okay அப்பா 15 plus 25 divided by 2 போட்டோம் நான் 20 வருது and இங்க 25 plus 35 divided by 2 mid value கண்டு புடுச்சோம் நான் இதுக்கு 30 and இங்க பார்த்திங்க என்ன 40 இங்க 50 இங்க 60 இப்போ நம்ப என்ன கண்டு புடிக்கினோம் அப்படின்னா sigma fm வேணோம் லியா சோ நம்ப f வையு m வையு multiply பண்ணிக்கிலா அதுதா fm 2 into 20 okay 4 into 30 40 4 into 30 120 6 into 40 240 and 15 into 5 250 16 into 3 180 okay நமக்கு இதோடு total வேணோம் sigma fm வேணோம் சோ இது add பண்ணும்னா 830 கடக்கிது சரியா இப்போ next day என்ன நாம் பண்ணும் frequency ஓட total வேணும் என்ன sigma f வேணும் இல்லியா சோ இதோட total பாத்திக்கினா 20 இப்போ நம்ம இந்த formulaல substitute பண்ணலாமா yes 830 divided by 20 okay 830 யும் 20 யும் divide பண்ணிங்கினா 41.5 கடக்கிது okay இதுதா நம்பலோட answer இப்போ பாருங்க, option A 41, option B தான் 41.5. அப்போ, option B is correct. Okay, வா, புரிஞ்சுச்சா இப்போ? Yes, இப்போ நம்ம இன்னோர் problem பார்க்கலாம். Okay, இந்த problem பாருங்க, கொஞ்சு different இருக்கு. The mean of 5 numbers is 30. If one number is excluded, their mean becomes 28. The excluded number is, என்ன அப்படின்றுது நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் அதுதான் நம்மலோட question. Okay, இப்போ பாருங்க, option குடுத்திருக்காங்க, A 28, B 30, C வந்து 35 and D பாத்திக்கினா 38. Okay, இப்போ நம்ப என்ன அப்படின்றுது எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது அப்படின் பாருங்க. அதாது mean of 5 numbers. 5 numbers பாத்திக்கினா 30. Okay, and mean of 4 numbers. 4 numbers இன்றுது என்ன அப்படின்னா 4 observation தான். Okay, அது 28ன் சொல்லிருக்காங்க. Okay, இப்பு நம்ப, நம்ப mean ஓட formula என்ன அப்படின் பாத்திருக்கின்னா, sum of observation divided by number of observation இல்லியா? இப்பு நமக்கு வந்து number of observation என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு, and mean ஓ என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. Okay, இப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கு வேண்டிது என்னா, sum of observation கண்டுபிடிக்கிலாம். Okay, sum of observation for 5 numbers அதாது sum of observation for 5 numbers பாத்திங்கினா அதுவுடம் mean என்ன சொல்லிருக்காங்க 30 சொல்லிருக்காங்கள்லியா அப்பா 
into number of observation in a 5 that is sum illaya potona 150 kadaikidu okay five numbers oda sum enna appdin pathinga 150 ipa sum of observation for four numbers kandupidikala adoda mean enna pathinga 28 so 28 into 4 போட்டோம்னா ஒன் ஒன் டூ கிடைக்கிது ஓகே அப்போ ஃபைவ் நம்பர்ஸோட சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபோர் நம்பர்ஸோட சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெல் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பர் ஓகே இதில் தான் எக்ஸுன்னு சும்மா மீன் பண்ணுறேன் ஓகே அப்போ இது என்னன்னா சப்ஜ சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அப்போ இது என்னது ஒன் ஒன் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டூ அதாவது அஞ்சு நம்பர் அதாவது இது நாலு நம்பர் இது எக்ஸுன்றது ஒரு நம்பரோடது ஓகே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வரணும் ஏன்னா இதுதான் சம் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இல்லையா அப்போ என்னென்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த ஒன் ஒன் டூவை மைனஸ் பண்ணால் கிடச்சிரும் இல்லையா தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்கிது அப்போ இதுதான் அந்த ஒன் நம்பர் அந்த எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஒன் நம்பர் ஓகே நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அதாவது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா மீன் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மீன் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ரெண்டு மீனை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸும் அண்ட் சம் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்மளோட ஃபார்முலா என்னென்னா சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் தான் இப்போ நமக்கு மீன் தெரியும் ஓகே ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு மீன் தெரியும் ஸோ மீன் இன் டூ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் போட்டோம்னா சம் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் என்னென்னு கிடச்சிரும் அண்ட் சம் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர்ஸும் நமக்கு கிடச்சிடுது ஓகே அப்போ சம் ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஃபோர் நம்பர் ப்ளஸ் அந்த ஒன் நம்பர் இல்லையா அந்த எக்ஸ்க்ளூடட் நம்பர் இல்லையா அப்போ இது ஒன் ஒன் டூன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ் இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணோம்னா இருக்கிறது தான் நம்மளோட அந்த எக்ஸ்க்ளூடட் நம்பர் ஓகே இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் இருக்கா அப்படின்ட்டு எஸ் பாருங்க 28, 30, 35 and 38. அப்போ என்னென்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் ஓகே இன்னும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஃபியூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் கிடச்ச ஃபியூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யர் பேஷன் லிசனிங்